Είναι πολύπλοκο το θέμα. Ο τίτλος αναφέρεται στη θεωρία του χάους. Έχει ένα πολύ ποιητικό τίτλο. Ονομάζεται το θεολογίσμα της πεταλούδας. Αυτή την έννοια του χάους ξεκινάει από το ερωτηματικό που έθεσε ο μετεωρολόγος Λόρενς, ο οποίος αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν το θεωρίσμα μιας πενταλούδας στη Βραζιλία να κάνει έναν τυφώνα στο, στο Τέξας. Και αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το ανεπάντεχο συμβάν που μπορεί να συμβεί σε ένα, σε ένα σύστημα το οποίο νομίζουμε ότι λειτουργεί και ξαφνικά η ίδια η φύση το αναθεωρεί. Τα έργα τα περισσότερα που δείχνουν στην έκθεση στην καλερί Σκουφά έχουν να κάνουν λοιπόν με, τε, με την ανθρώπινη παρουσία μέσα στο περιβάλλον, μέσα στη φύση. Και τι γίνεται, πώς, πώς λειτουργεί αυτό. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ανθρώπινο σώμα. Ουσιαστικά η ζωγραφία είναι ανθρωποκεντρική. Για να καταφέρω να, να ζωγραφίσω ένα ανθρώπινο σώμα ή να, ή να αποτρέτω, πρέπει να γνωρίζω πολύ καλά αυτόν που ζωγραφίζω. Σημαίνει ότι πρέπει να έχω μια σχέση άμεση μαζί του. Είτε φιλική, είτε οικογενειακή, ή να τον γνωρίζω αρκετό καιρό. Γιατί μπορώ καλύτερα ψυχολογικά να κατανοήσω τη, την άβρα του, 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 του τη προσωπικότητά του. Ε, και έτσι μπορώ ίσω ένα, δύο, τρει μήνε να ανταπεξέλθω μπροστά στο λευκό καμβά. Αναζητώ τα, τα, τα θέματά μου μέσα από την, ε, την ίδια την ιστορία της ζωγραφικής. Ε, οι ήρωές μου είναι η κλασική και η ζωγράφη της, της, της αναγέννησης, ε, του ρομαντισμού επίσης. Εκεί αναζητώ, είναι, είναι οι πηγές μου, η έμπνευση που, που με βοηθάει να τα απεξέλθω και στη δικιά μου τη σύγχρονη καθημερινή μόνοιτα. Γιατί βέβαια πρέπει να γνωρίζει το παρελθόν και να παίρνει στοιχεία, έτσι είναι τουλάχιστον η δικιά μου η στρατηγική, 